В начале пандемии врачи считали, что коронавирусная инфекция у детей протекает в основном в легкой или бессимптомной форме. И действительно, по статистике дети болеют реже взрослых и с меньшими клиническими проявлениями. Но в последнее время стали фиксироваться тяжелые случаи заболеваний коронавирусной инфекции и у детей. Особенно страдают дети до года и дети с хронической патологией. Как правило, в план реабилитации в зависимости от тяжести заболевания и выявленных осложнений могут быть включены лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, аппаратная физиотерапия, медицинский массаж и плавание. Физиотерапия используется при сохранении клинических проявлений после окончания карантина у ребенка и нормализации температуры. Физиотерапевтические методы могут быть разными. Это УВЧ, электрофорез, магнитотерапия, синусоидальные модулированные токи, ультрафиолетовое облучение и облучение светом видимого спектра. Различные методы физиотерапии проводятся с целью противовоспалительного, рассасывающего, противоотечного, бактерицидного, бактериостатического действия, что способствует улучшению дренажной функции, способствует улучшению эвакуации мокроты. Физиотерапевтические процедуры способствуют улучшению кровоснабжения органов и тканей, в связи с чем уменьшается отечность тканей, происходит рассасывание очагов инфильтрации, улучшается насыщение крови кислородом. В связи с этим идет восстановление поврежденных органов, в частности органов дыхательной системы. Лечебная физкультура – это комплекс физических упражнений, разработанных для детей с определенной патологией. В случае реабилитации детей после вирусной пневмонии требуется восстановление функций дыхательной системы. Для этой цели используется дыхательная гимнастика, а также упражнения на другие группы мышц для восстановления кровотока и повышения толерантности к физической нагрузке после перенесенной инфекции. Физические упражнения улучшают обменные процессы, способствуют улучшению кровоснабжения и насыщению крови кислородом. Все это создает благоприятную среду для улучшения функций головного мозга, сердца, мышц, внутренних органов. А дыхательная гимнастика улучшает объем легких, способствует увеличению вентиляционной функции, улучшает дренажную функцию бронхов. Таким образом, дыхательная гимнастика в комплексе с лечебной физкультурой способствует восстановлению пораженных органов и тканей. Массаж является эффективным способом улучшения и сохранения здоровья детей. Массаж ускоряет ток крови, ток лимфы, уменьшает застойные явления и явления отека, что способствует рассасыванию очагов инфильтрации, уменьшению спаечного процесса, и улучшению кровоснабжения крови кислорода. Сеансы массажа помогут снять мышечное и нервное напряжение, снять усталость, улучшить настроение и улучшить сон. Плавание способствует увеличению объема вдыхаемого воздуха, укреплению скелетных мышц, что особенно важно для физически ослабленных детей после перенесенной коронавирусной инфекции. Купание в бассейне сопровождается активной мышечной работой, активными движениями. Плавание имеет закаливающий эффект, и это способствует улучшению сна, повышению настроения. Это важно для детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Помимо реабилитации, проводимой в условиях поликлиники, дети после перенесенной коронавирусной инфекции направляются в санатории. Особенно это касается тех детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в средне-тяжелой или тяжелой форме, а также с осложнениями и с обострениями хронических заболеваний. Получить путевку в санаторий можно, обратившись к лечащему участковому врачу или к заведующему педиатрическим отделением. Дети направляются в санатории, расположенные в Подмосковье и в экологически чистых районах. В санатории ребенок получит весь комплекс реабилитационных мероприятий, Полноценное питание, обогащенное витаминами, прогулки на свежем воздухе. Мы желаем вам всего доброго. Пожалуйста, внимательно относитесь к своему здоровью и к здоровью ваших детей. И следите за новостями в наших соцсетях.